天地无比宽阔，人间处处烟火，哪里都找不到你，哪里处处却又是你。高总，这个演员是童小曼，你看，从检查结果看，是癌症晚期，最多还有三个月。三个月，凭什么就我该死？全世界人都该去死！还那么年轻，男人都没睡。恭喜您通过院线电影《午夜阳光》演员海选的初选，希望您做好第二轮准备。还能怎么？还不是一样英年早逝，默默无闻。美女，你一个人啊？滚开！这脾气还挺倔呀。哎，这生气啊，可对皮肤不好。要不然让哥哥来疼疼你啊？哎呀，哎。别走啊，美女！这个梦，别醒，不醒睡到这种男人，也算是老天赏赐了。怎么，不记得我了？是他。昨天晚上，我可是对你印象深刻呢。我对你,你没什么印象。童小曼，你怎么不知道我名字？啊？哎，给我，给我，给我！想要就自己来拿吧。童小曼，二十二岁，电影学院表演系一班，学号是二十三。俗通了，这下我看你还往哪跑？哎，哎
，人怎么没了？小妈，你以后叫我阿泽，明白吗？哦，阿、啊、阿泽，我昨晚救了你，你该怎么报答我？啊？哦，喏、no.。小妹，就你这样还想当明星呢？怎么，你能去试戏我的不能？我让你吃药、啊！哎呀，你快点让我看看，你有没有受伤啊？你跟你那个小三他妈一样恶毒，你这个贱人！放开，你快放开！在我还没有改变主意之前，马上离开。我现在身上可是一毛都搜不出来啊！带你去一个地方。啊？嗯、你给我带到哪儿去了？这是哪儿啊？你放开我！是你照了我，嗯，我是你的救世主。你到底是什么人啊？我来自那里。百年前，因为厌恶了种族的内斗，而来到了地球。我们星球的人自带异能，为了适应地球环境，百年来我们不断进化，以求和人类和平共处。我今年已经一百二十五岁了，地球人称我们为“月族”。你以为你是杜美君熙啊？才一百二十五岁，我还五百岁呢。你不信？哇，好美啊！这颗心跟生命一样，难生即逝。如果他真的来自外星，或许真的能救我一命。不对不对，一定是我快要死了，出现了幻觉。嗯，一定是幻觉。你快死了！什么快死了？你才快死呢！你这个人怎么帅不过三秒的？等等，你能听到我的心声？你想的，我全都知道。那你还剩什么？你还剩三个月。嗯，足够了。足够什么？足够给你希望，足够救你，足够让你。
这是怜香惜玉啊，伤害自己来救他。出去。这可真是暴殄天物。别怪我没提醒你，违反族规是要受到惩罚的，到时候连王老子都救不了。护身符，就你命的！我信你个鬼！我，哎都说了是护身符，保你命的。你少骗人啊！你就是贪图我的美色。你不信，就摘掉了。哎，别怪我事先没提醒你啊。宇宙中，仅有一条。那你说，你为什么对我这么好？带上他，你就是我的人。欧泽野，你又这样！我说过，要叫我阿泽。你有话要是在这，我把他扔了。喂，我可是花了很大心血的，不许摘。哎呀，好了好了，不摘就不摘。那你以后。不许再偷亲我了！感觉皮肤变好了，真神奇。也许他真的是我的救星。嗯、想看就光明正大的看，我可以让你看个够。经过层层选拔，候选人呢还剩下两位，你很有可能成为女主演呀、啊。感谢宋导，还望宋导多多指教。呃，午夜阳光可是个大 IP 啊，嗯、啊<咳>。导演，您先忙。而且呢，还有当红的影星冷潇出演主演。影片的影响力，<笑>可想而知啊！我看过原著了，对女一号很有把握。呃，感谢宋导的提拔，我相信会和冷潇前辈合作的很愉快。嗯，那就好。<笑>呃，我看这样吧，啊，这是我的房卡，明天呢，你就正式过来试试戏啊，好好准备准备。这个老色批，出来吧！我知道是你，我都看到你了。阿泽，我都看到你了。
，别再跟我装什么。小泽泽。小泽泽，出来喽！不要再跟我玩躲猫猫了。自从遇到欧泽野，怎么老有怪事发生？走！你们什么人？上车！你干什么？放开我！闭嘴！放开我！你们松手啊！你们干什么？看来今晚有事要做。好，送到废塔。明白。你他妈找死呢！滚开一群废物点心，我们根本不是他的对手，他就是个怪物。看清脸了吗？拍到了没有？发给我。不会是他吧？怎么是你啊？如你所见。你出去。啊！我说过要搬来跟你一起住的。我，我什么时候答应你？怎么样，还不错吧？谁允许把你的东西放到我这里了？你不是有超能力吗？我限你十秒钟之内把你的衣服卖出去。哎哎哎哎！你给我，给我，你松手啊！松手啊！出去。喂喂喂，把窗帘拉上啊！啊，无耻！你果然在偷看。我警告你啊，在我回来之前，把你的衣服从我的衣柜里拿出去。伤亡事件，具体信息警方不便透露。可从现场留下的痕迹来看，可能与野生动物有关。看来今晚有事要做了。可从现场留下的痕迹来看，可能。进。来了。导演，那我们现在。
还是失信。那咱们就开始吧。导演，我。这是怎么回事啊？哎呀，郊区那件事儿是你做的？你在怪我？我这都是为了你好。咱俩的身份不能被别人知道。我们应该融入这里。你做的有些过分了。我不喜欢那个女人。自从她出现以后，我没睡过一个好觉。你也像变了一个人似的，冷笑。我提醒过你，他跟我们不是同类。以后我做我的大明星，你做你的老板。我记忆里的妈妈，你想不到吧？就在刚才。同样给您许下诺言的人把我赶出了家门，妈妈，我想你了。您心心想用童小曼，是吗，宋导？本来觉得他还挺有灵气的，想提拔提拔，很可惜啊，他不开窍。<笑>你懂的。<笑>那宋导看看，我适不适合这个角色啊？合适，合适，<笑>太合适了，求贤若渴，求之不得呀啊！<笑>早就想和您这样的大导演合作了，一点小心意。嗯，懂事，还是你有灵气啊。<笑>咱们喝一杯。太可怕了，宋导到底要干嘛？小曼啊，新戏女主就定你了，明天你记得来定妆啊！哎，不会是这个老色批又想占我便宜吧？<笑>不对不对，应该是导演在试戏，嗯，可又不太像。到底该不该去呢？想去就去吧。哎，你不走门呐？吓死个人跟鬼一样。一起泡个澡吧。啊、哎呀，你男人没个好东西。哼。好，注意腿，撩着啊，走，哎，往后走。走，啊，注意表情，啊，再自然一些。哎，撩起来球，就打起来，走走走。我染帽
？你怎么会在这儿？猫猫，来一个回放。你简直就是天生为荧幕而生的，你看多上进！不像某些人还没怎么着呢。是导演，这端驾。这个情情，今天这个行了行了，吭吭哧哧的，话都说不利索，还当演员？我告诉你，演员这碗饭你端不起来的。导演，不是您给我发的消息吗？我这还有聊天记录呢。就凭你，论样貌、名气，你哪一样抵得过我？宋导怎么可能会选你？你现在给我消失，立刻！妈妈，我跟你说啊，这个戏刚才……导演真的是你发消息给我的呀？佟小曼，我已经没联系过你，不要影响我们工作好吗？实在不行，找他制片啊，你后边走人，啊，哎，给他放饭，他走人。这个戏啊，感觉就是这样啊，这个球撩起来这儿，哎，更自然一些，头发再平整一些，对吧？你感觉呢？还自己过来，这样想没点出息。钱，钱，钱，钱，钱，钱，就炸一炸，我都快要死。了。我真的是天煞星吗你想做的任何事，我都会帮你做到。还有，只要有我在，就不准你死。你是我生命中的北极星，有了你，我才有了方向。太阳晒屁股了，还不起床吗？哎呀，不要，聊一扔了再。那我们就喂，好
，这样了。周末的还要去上班？哎呦，我头好痛啊！我有事要处理，睡会吧。为了你陪陪我。好。好了，这回我真要走了。午夜阳光，这部戏的女一定了吗？佟冉梦，换掉。什么？换掉？我定的，换佟小曼。佟小曼，我当谁呢？不就是这两天跟你一直腻歪在一起那小妞？怎么？扔到大街上都没人多看一眼的，在你这儿，倒成主角了。你以前可从来不管这些事儿，现在开始管了。从今天起，他的事就是我的事儿，没其他问题就这么定了。欧总可真是厉害啊，说捧谁就捧谁。不知道哪一天，你把我也换了。哪位啊？见面你就知道了。你要是这么说话的话，我可不会出现。我的时间可是贵。不知道。佟小曼的事情，你感不感兴趣？佟小曼，时间、地点，说吧，大明星，找我什么事儿啊？我市郊区发生群体伤亡事件，具体信息，警方。你叫我来见面，就是为了跟我说这个？大明星可真闲，没什么事，我先走。说吧，要钱，还是要别的什么？如果可以，连我也可以给你。你我没兴趣，钱我有的是。我要的很简单，帮我除掉佟小曼。哎呀，我不玩了，每次都这样。这里还有别人吗？哎，你一个倒霉蛋儿！你叫谁倒霉蛋儿的倒？要不表示表示啊？啊，你好，宋导演。呃，你好，你好，你好。呃，前些日子有些太冒犯了，这个您别往心里去啊。哪里哪里，以后还要仰仗您多多指教呢。啊，不不不，您是女主角，您多给机会。啊，女主角？啊，哎，哎宋导姐，呃，如果明天你有时间的话，可不可以来棚里见见？好。
现在我给媒体朋友正式介绍一下，这是我们午夜阳光的女主角。大家好，我是童小曼，表演是我的信仰，我一定会用心参与创作，希望通过大荧幕，把《午夜阳光》里的角色完美的呈现出来，还望各位媒体朋友能多多关照。童小曼，你把角色是怎么来的和大家讲一讲，我相信。大家会很感兴趣。你，你为了得到女主角，可真是不择手段。姐姐，自从你离家之后，爸爸可是找了你好久都杳无音讯啊。你知道我这个做妹妹的有多担心吗？可是我没想到，在见到你时，你竟然成了这种人。知人知面不知心，这些年，你只学会了这些卑劣的手段吗？我知道你妒忌我，妒忌我可以当明星被所有人追捧，可我没想到，你居然为了这个女主角跟老板睡了，你可真是个心机婊！你在胡说些什么？你别以为你和老板睡了就能把我赶尽杀绝，不是你想的那样。大家听我解释，谁要听你的解释？来吧，我要让大家好好看看你的嘴脸。不存在任何交易，她就是我的女主角，不仅是戏里，生活中也是。现在，我给大家重新介绍一下童小曼小姐，她，是我的未婚妻。在媒体朋友的见证下，我正式向童小曼小姐求婚。臭的点，但是也还算凑合。哎，我这朵鲜花就勉为其难的插在这个粑粑上吧。至于童冉梦小姐，她在选角中落败，心理扭曲，严重侵犯了我和童小曼小姐的隐私，我会起诉她。这些人的事情你能坐下解释吗？你和童小曼亲姐妹的关系属实吗？你和我们有一个什么样的关系呢？我不是在做梦吗？大怪物，你从哪儿弄来的戒指啊？不喜欢吗？摘掉。摘掉就摘掉，你以为我从来没怕大？咳<咳>我又不傻，戴在我手上的东西我怎么不摘？今天谢谢要你猜，你会一直在我身边吗？永远。以后遇到危险，就用这个铃铛咬我，不管我在哪，都会马上来找。真的。你看，一点儿都不灵。拜托，这铃铛是让你遇到危险才用的。危险？哦。啊！大怪物，大怪物，快救我！快救我！我要死了！我要死了！我要死了！快救我！月族和人类到底有什么区别啊？你真想知道啊？嗯。没有心跳哎。嗯
，我们没有心跳，靠能量生存，所以寿命极长。洗我，大怪物！哎呀，我哎呦！是我的未婚妻，我正式向小曼小姐求婚。我没想到事情会变成这样，这个吴子怡太狡猾了。事情就先这样吧，我累我都要看看你有多爱他。听说你要办演出了吗？您的团长是莫名其妙的和朋友说，你说和李先生已经合作了这么久，您办演出是否代表着双方合作的终止呢？冷潇退出午夜阳光剧组，再起轩然大波，剧组开机在即，却不得不停工。大怪物这会儿应该是很难过吧？大怪物，大怪物在吗？嗯，大怪物，大怪物，我知道，剧组停工，我也很难过。你说冷笑怎么可以这样呢？别胡思乱想了，我会搞定一切的。我相信你，那你相信我吗？当然了。阿泽，谢谢你一直默默的守护我。这次，就让我来解决吧。我总要学会替你分担。相信我。小曼，今晚吃沙拉可以吗？小曼，小曼，小曼。小倒霉蛋儿。喂，冷潇，我觉得我们之间可能有一点误会，我想当面跟你说清楚。先稍后喽，我等你。我想得到的东西，谁都别想抢走，尤其是你，童小曼。你要干什么？到这个时候了，想想新闻标题吧。绯闻女星童小曼惨遭抛弃，跳楼自尽，幕后老板欧泽野难辞其咎。你觉得？这个标题怎么样？童染梦
，这是我跟你的事情，跟别人没有关系。悠悠，那我可要问问你了，你的欧泽野现在在哪儿啊？欧泽野，你在哪儿啊？这么晚了，你这是去哪儿了？是你设的剧院。没错。冷枪，欧泽野，我警告过你。我也警告过你，违反祖国要受什么样的惩罚，你比我清楚。童小曼，你就踏踏实实的去吧，我会替你好好照顾欧泽野的。大明星去哪儿啊？我告诉你，阿泽绝对不放过你。叫的这么亲密，不要脸的东西！阿泽，阿泽，闭嘴！你给我让开，我爱人在等我。我最讨厌的就是你这副自命不凡的样子。让开！不要逼我，他死了，我会让你生不如死。小曼，小曼，对不起，我来晚了看你这个样子，就知道事情办得不顺利。他是个怪物，老肖，我们现在该怎么办？你快想想办法呀！可怜，可怜。你，你也是。我已经帮过你很多次，可你都不珍惜。再给我一次机会吧，我可以做任何事情，求求你，我，放过我。机会呢，是要自己争取。好，可是我对童小曼不熟悉，她自由就离开了家。那就别怪我，我给了你机会。说童小曼得了癌症。都活不三个月，三个月太久了。我要他现在就离开这个世界。再给我一次机会吧，我会为你说的去做的。你最好别让我失望。忘记那些糟心事吧，我要让你永远快乐。不要，阿泽，我刚刚做了一个好可怕的梦，我以为再也见不到你了。还好你在我身边，我会一直在你身边的。怎么多了一个？阿泽，阿泽，阿泽，阿泽，你醒醒，你别吓我，阿泽！
骗子，吓死我了！以后不许离开我的视线，听到没？啊！我就给你叫平安公，保平安的。马上就好了，等我一下。哎呀，我不跟你说马上要好了吗？来，切，又吓我！你肯定没听过狼来了的故事。心割到，没气了。阿三，怎么了？阿三，你怎么？别怕我，别怕我。
什么忙都帮不上。阿、啊、四，你回来。冷香，冷香，我找不到阿四了，帮我找找阿四好不好？我求求你了。你知道欧子也是越族吧？他和你种族不通，却爱上了你。哪怕违反族规，他也要强行为你续命。这样的他，必遭反噬。这什么东西啊？库山符，就是你命令的。一开始。你们俩寿命换算的比例还是对的，牵手一小时，你就能多活一小时。我可没跟你开玩笑。可随着程度的不断加深，寿命换算的比例越来越高。阿、啊、泽，阿、啊、泽，小心好不好？阿、啊、泽，这么好，救我！快走！为了让你活下来，他已经损失了两百年的生命。带我去见他，要不然复仇的生命我也没。你会一直在我身边吗？小曼，欧泽野，你是不是又在装睡？你是不是又在骗我？就是想让我亲近你才稀罕，我骗子，我骗子！你说你是骗子，我说你是骗子，你那个大骗子，你是骗子，骗子，骗子，骗子，骗子，骗子！欧泽野，你怎么这样？我生气了。
听说过。你看。他去哪了？快告诉我，他在哪儿？珍珠那么重要吗？你真想知道？我告诉你，他死了。你一定很恨我吧？放弃了他，选择了你。我怎么会恨你？我回来了。你不想知道他的下落啊？你说的对，没有我的世界。我还以为你会怪我，我要谢谢你，我们浪费了太多时间，对不起，兄弟之间不说对不起。
，你想去哪儿？我来订机票。对不起，冷笑，没有心跳，空活千年，也只是一具空皮囊。我曾在阳光中沐浴，就不该忘记。台湾土。怎么？不记得我了，我可是对你印象深刻的。想要就自己来拿吧。哎，你别跑，欧子怡，我不准你这样。嗯、我是你的救世主，足够让你。第五十九天，然后一直来。泽野先生，冷萧先生，咱们三个密不可分的友谊终于不能再继续下去了。这段时间，非常感谢你们带给我的美好的回忆。我让你闭嘴！我不能发。不要啊！不如你说点好听的来求求我。哎，先许老娘高兴了。还真就不发了，我求求你，看在爸爸的面子上，你放过我好不好？我求求你，你们看看他这个样子，像不像一条丧家犬？这是自寻死路，我绝不允许任何人诋毁岳祖和欧泽野。老肖，没有冲动，他开了直播。来呀、啊，怪物，继续啊！你每个人都想从我这里拿走点什么，我还有什么是你们想要的？钱、肉体，还是灵魂？别以为我不知道，我付出了一切，却什么都换不回来。
这就是我，动手啊，冷淡人、啊！你不是很喜欢直播吗？那就让他们好好看看你。最终，还是选择了你。我知道，他一定会来找我，可是我不会见他。我希望他永远把我忘了。我不明白，你那么爱他，为什么选择离开？希望在他的记忆里，我永远都是美好的样子。爱情都是从一场意外开始。对，这就是爱情。不想见你，他不想再经历一次生离死别了。他不想看见一些希望，然后又幻灭掉。他不想你永远都记着他，无法开始新的生活。这些理由够了吗，欧泽野？别再想起连自欺欺人了。你去哪？我要去找他。欧泽野，别再自欺欺人了，他要死了。我不会让他死的。如果他化为尘土，我就变成一棵树，站在他身旁，永世不渝；如果他化为雨水，我就变成一条鱼，在海里等他。我说过要永远陪着他，永远让他快乐
就是你。答应我，忘了我吧。最开始你的时候，你想着我是一定有很多女孩子追他，他们都会比我漂亮，比我好看。我只要你，我只要你。你等等。我是大明星。